പ്രസിഡൻസി ഹൈക്യൂവിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ മനീഷ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായും കറണ്ടിനെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കറണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡെയിലി ദിവസവും കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളിലൊന്നാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെയിലി കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കുകളിലൊന്നാണ് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളിലൊന്നാണ് കറണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പരിചയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കുക ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു പരിചയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ടി വി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നതിന് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ എന്തോ ഒന്ന് അതാണ് ഇതുവരെയുള്ള നമ്മുടെ അറിവിലെ കറണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മളതെന്താ അതങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പോവുക കാരണം എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒരു ഫിസി ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒഴുക്ക് ഒഴുകുന്ന ചലിക്കുന്ന എന്നൊക്കെയാണ് കറണ്ടിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ വെള്ളമാണ് അല്ലേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒഴുക്കാണ് ഒഴുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാട്ടർ കറണ്ട് എന്നാണ് പറയുക വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ എന്താ പറയുക വാട്ടർ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന എല്ലാ സംഭവത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് പറയും കറണ്ട് എന്ന് പറയും അത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ വാട്ടർ കറണ്ട് ആകും എയർ ആണെങ്കിൽ എയർ കറണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എയർ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വായുവിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് എയർ കറണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് വാട്ടർ കറണ്ടും എയർ കറണ്ടും ഒന്നുമല്ല നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി എയർ കറണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി വാട്ടർ കറണ്ട് എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെയാണ് വാട്ടർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അതിൽ കറണ്ട് എന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒഴുകുന്ന എന്തോ ആണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ വാട്ടർ കറണ്ടിൽ ഒഴുകുന്നത് എന്താ വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ് വാട്ടർ കറണ്ട് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ അപ്പോൾ വാട്ടർ കറണ്ടിൽ ഒഴുകുന്നത് വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഒഴുകുന്ന വസ്തുവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൽ ഒഴുകുന്ന വസ്തുവിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി എന്താ പറയേണ്ടത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കിനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോയിങ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കിനെയാണ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേപ്റ്ററിലെ കറണ്ട് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും വേറൊരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക കറണ്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയെ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പോയാലല്ലേ അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പരമായിട്ട് ഒരു വസ്തു ചലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നു എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോ ഒരു വസ്തു ചലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അതി
ഒരു വസ്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ഊർജ്ജമാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതൊരു എനർജി ഫോമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പൊസിഷൻ മൂലം കിട്ടുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ബീക്കറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീക്കറിൽ എന്താണ് എനർജി കൂടുതലാണ് കാലിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുള്ള ബീക്കറിൽ എന്താണ് എനർജി കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീക്കറിൽ നിന്നാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത ബീക്കറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ എനർജി കൂടുതൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീക്കറിൽ എനർജി കൂടുതലാണ് ഏതിനേക്കാൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുള്ള ബീക്കറിനേക്കാൾ അതായത് ഇവിടെ ഫ്ലോയിങ് എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനർജി കൂടുതലുള്ള ബീക്കറിൽ നിന്ന് കുറവുള്ള ബീക്കറിലേക്കാണ് എന്ത് വെള്ളം വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല അവിടെ നമ്മൾ ആരും വേറൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടല്ല വെള്ളം അങ്ങനെ ഒഴുകി പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ആ രണ്ട് ബീക്കറുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബീക്കറിൽ നിന്നും കാലിയായിട്ടുള്ള ബീക്കറിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകാൻ കാരണം എനർജിയിലൊരു വ്യത്യാസം ആ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകുമോ ഇല്ല കാരണം ആ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ബീക്കറിലും ഒരേ അളവിലാണ് വെള്ളമുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം ഒഴുകില്ല കാരണം അവിടെ എനർജിയിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുകാനുള്ള കാരണം എന്താ എനർജിയിൽ വന്ന വ്യത്യാസമാണ് നമ്മളെടുത്ത രണ്ട് ബീക്കറിൽ തമ്മിലുള്ള എനർജിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയത് അതേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോയാലാണ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോൺ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ചലിക്കും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ചലിക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം കാരണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് എന്താണ് എനർജി കൂടുതലാണ് മറുഭാഗത്തോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് എനർജി കുറവാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എനർജിയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജി കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എന്താണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഇത്തരത്തിൽ എനർജിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടേ എന്ന് എങ്കിലല്ലേ ഇലക്ട്രോണിന് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ എനർജിയും ഒരു ഭാഗത്ത് കുറവ് എനർജിയും വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ചലിക്കുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ എനർജിയിലൊരു വ്യത്യാസം രൂപപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിന് ചലിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരു എനർജി ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ പറയുക പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ എന്താ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോണിന് ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആ എനർജി ഗ്രേഡിയൻ്റ് എനർജിയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന് പറയുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് പറയുക വോൾട്ടേജ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടി വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഡെയിലി പരിചയമാണ് അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണിന് ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വോൾട്ടേജ് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം തിരിച്ചു പറയാമല്ലേ കറണ്ട് ഒഴുകണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞൂടെ കാരണം കറണ്ട് ഒഴുകണമെങ്കിൽ എന്താണ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനമാണ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ചലനമാണ് കറണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എനർജിയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ചലിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് രൂപപ്പെട്ടാൽ മാത്രമാണ് ഇലക്ട്രോണിന് ചലനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവിടെ ആദ്യം എന്ത് വേണം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ടേജ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഇനി അടുത്തത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് മുൻപ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകാത്ത വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് ഓർത്തെടുക്കാം അപ്പം കറണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കുറേ വസ്തുക്കളുണ്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകാത്ത തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ ഒരുപാട് അറിയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് അലുമിനിയം അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റൽസും എന്താണ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ അതുപോലെ കറണ്ട് കടന്നു പോകാത്ത വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇല്ലേ എന്തൊക്കെയാ മരം പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ ഇതിൽ കൂടി ഒന്നും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് വസ്തുക്കളെ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നവയും കറണ്ട് കടന്ന് പോകാത്തവയും അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ചാലകങ്ങൾ അഥവാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ പറയുക ചാലകങ്ങൾ അഥവാ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്ത് പറയും കുചാലകങ്ങൾ അഥവാ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്താ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്താ പറയാ കുചാലകങ്ങൾ അഥവാ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അഥവാ ചാലകങ്ങൾ അതെന്താ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് അഥവാ ചാലകങ്ങൾ കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടാത്ത വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരെന്താ കുചാലകങ്ങൾ അഥവാ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുൻപ് ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ചാലകത്തിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വസ്തു അത് ഇരുമ്പോ ചെമ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവും അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഴിവാണ് എന്ത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു കഴിവാണ് എന്ത് കഴിവാണ് കറണ്ടിനെ കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം എന്താ പറയുക പ്രതിരോധം അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറയ്ക്കാൻ നീ അങ്ങനെ പോകണ്ട നീ അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കറണ്ടിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എതിർക്കാനുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെ കൂടുകയാണ് അല്ലെ പ്രതിരോധം ഇങ്ങനെ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താ കറണ്ടിന്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ പ്രതിരോധം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കറണ്ടിന് ഒഴുകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം കറണ്ടിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തല്ലേ കറണ്ടിനെ അങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താണ് നീ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കൂടെ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കറണ്ടിന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ പ്രതിരോധം അങ്ങനെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ കറണ്ടിന് അവിടെ എന്താണ് കറ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ തടയാനുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടയാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കഴിവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അഥവാ പ്രതിരോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടിന് സിമ്പിൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ കറണ്ടിന് സിമ്പിൾ എന്താ കറണ്ടിന് സിമ്പിളാണ് ഐ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വോൾട്ടേജിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്താ അതാണ് വി അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസിന് കൊണ്ട് ഒരു സിമ്പിൾ റെസിസ്റ്റൻസിനും ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ആർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ആർ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ കറണ്ടിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ ആവില്ലേ അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓം എന്താണ് ഓം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ
വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒഴുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രതിരോധം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കുമോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ കുറവായിരിക്കും കാരണം എന്താ പ്രതിരോധം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഒഴുകാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല കറണ്ടിന് തടയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൽ കൂടി കറണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം വളരെ കുറവാണ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരോധം എന്താ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ടും പ്രതിരോധം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ പഠിച്ചു ഇല്ലേ എന്താ വിപരീതാനുപാതം ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ് കറണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്തിന് പ്രതിരോധത്തിന് അതായത് കറണ്ട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കുറയണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയണം കാരണം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞാലേ കറണ്ടിന് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാലോ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കറണ്ട് കുറയും കാരണം കറണ്ടിന് ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മൾ റിലേഷനും പഠിച്ചു കറണ്ട് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഐ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആർ അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താ